Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Juntos por Você, a união do canal Um Diabético e do programa de suporte a pessoas com diabetes da Rocha Diabetes Care, tipo você. O nosso objetivo é levar informação, educação em diabetes para te ajudar a lidar melhor com o seu diabetes. E quem está comigo nesse projeto? Mônica Gabay e Tarsila Campos, bem-vindas. Olá, muito feliz de estar de volta. Hoje vamos ter uns assuntos bem interessantes para a gente discutir aqui. Excelente trabalhar com as perguntas de vocês nesses mitos e verdades e vamos, vamos juntos. Isso aí, gente. Pois é, como a Tarsila disse, a gente abriu um canal direto de comunicação com vocês que me acompanham, né? Lá no, no portal Tipo Você, www.tipo Você, que além de mandar suas perguntas, vocês têm acesso a um conteúdo de educação, uma jornada do conhecimento, além também de ter histórias para te ajudar e te inspirar aí nessa rotina com o diabetes. E muita gente mandou perguntas, e o nosso tema hoje é mitos e verdades sobre diabetes. E já tem várias perguntas aqui, e se você tiver alguma dúvida, acesse lá, www.tipovocê.com. Ponto BR. Vamos responder então essas perguntas? Eu usaria dizer que é uma das patologias que mais tem mitos e verdades. Mitos, né? E, Poucas e... verdades que nós vamos tentar trazer. E a gente já começa então fazendo a pergunta do Arthur. Vamos começar pelo diagnóstico. É verdade que quem tem diabetes é porque comeu doce demais? Não. A resposta é essa. <risos> Mito. <risos> Eu acho que a gente pode até mostrar esse lado, né? Quer dizer, quando a gente fala que a gente tem um processo em que falta insulina e, portanto, a glicose sobe, as pessoas acabaram imaginando, comeu muito açúcar, fez o diabetes. Impossível, gente. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Ela já está predestinada, entre aspas, a acontecer. E a gente tem alguns fatores que podem ter deflagrado. Nada a ver com com açúcar, né, Tarsila? Nada a ver com açúcar, né? Óbvio que no diabetes tipo 1 é a doença autoimune, o diabetes tipo 2 a gente tem é, a questão ali de alguns fatores de risco e um deles pode estar relacionado à alimentação. A gente sabe que o alto consumo de doce não é bom para nin ninguém, nem para quem desenvolveu diabetes, nem para quem não. Mas a ideia aqui é que nada é um fator exclusivo. A gente fala de, de ser multifatorial. Então, o diabetes tipo 1, ele vem de uma questão, uh, como a Mônica colocou aqui, de uma questão autoimune. E o diabetes tipo 2, ele vem como multifatorial realmente. Ele tem a resistência à insulina, ele tem herança genética, ele tem aqui sedentarismo, outras doenças metabólicas associadas, o excesso de peso. Então, é um conjunto... Uh, de, de, de questões associadas aí no diagnóstico. Obrigado, vem, viu, <risos> gente, por explicar, porque todo mundo me pergunta, você comia muito doce quando, antes de ter o diagnóstico Coitado de diabetes? do doce, né? <risos> virou o vilão, né? É. De doce virou o amargo Exato. da vida. Mas vamos lá, tudo com equilíbrio, né? Sim. Tudo com equilíbrio. Exato. O Igor pergunta, quem tem é, diabetes tipo 2, não precisa fazer a ponta de dedo, Mônica? Não, precisa sim, pessoal. Se a gente tem que controlar a glicose, a gente tem que aferir essa glicose com a ponta de dedo. A diferença é que o tipo 1, como ele tem que a todo momento aplicar a insulina, ele vai precisar mais vezes de fazer. E o tipo 2 depende em que momento ele está. Provavelmente no início ele vai ter algumas poucas medições em horários alternados, mas precisa fazer sim. Agora, Tarsila, quando a gente fala de ponta de dedo né, e monitorização de uma forma geral, é importante, principalmente na questão da alimentação, porque é. muita gente acaba se restringindo, não fazendo a ponta de dedo, e a ponta de dedo ou o sensor, sensor. por exemplo, é, tudo isso pode ajudar a entender melhor como cada, organi cada organismo reage a determinado alimento. Né? E a gente pode pôr todos os comportamentos, né, Tom? A gente sabe que o diabetes é uma, um casamento de vários comportamentos e a monitorização glicêmica é quem vai trazer para a gente é, esse olhar de como que eu posso afinar. Então, eu costumo dizer que quando não monitora, a gente está dirigindo meio que na estrada a 100 por hora e a monitorização hoje está muito relacionada à mudança de comportamento, que é uma coisa que a gente fala muito no tratamento do diabetes. Se eu tô dirigindo rápido e eu vejo uma placa 70 por hora, eu diminuo a velocidade. Se eu tô dirigindo e uma, vejo uma placa 120, eu acelero. Então, vamos entender que a monitorização para a pessoa com diabetes, ela vai trazer esse olhar. Poxa, eu fiz isso, fico alto, eu fiz isso, eu tive uma hipo. Ela começa a entender o corpo dela, começa a linkar com o que a equipe passa de informação e com isso a gente consegue individualizar muito melhor o tratamento. E melhorar gente... o estilo de vida, é... né? Ou seja, a pessoa tem mais liberdade. Sem Sempre. Sombra. Vamos lá, a Maraísa pergunta, a insulina engorda ou vicia? Ui! E aí, Ui. doutora Mônica? Não, <risos> gente, insulina é vida, insulina é fundamental, a pessoa com diabetes tipo 1 
precisa de insulina. É claro que tem que ter a dose adequada, a maneira correta de aplicar. Então, se a gente imagina que uma pessoa aplica insulina sem saber corretamente a contagem de carboidrato de uma maneira aleatória, ela vai fazer uma hipoglicemia, isso vai dar fome, ela vai comer, portanto engorda porque comeu. Eu não conheço ninguém que tome insulina e que não coma e que vai engordar. Então, a insulina tem que ter o equilíbrio da dose adequada e isso vai fazer com que você tenha um peso ajustado desde que a alimentação também entra em jogo. É, e aí acho que, que entra um pouco esse olhar de que óbvio que a gente dentro do tratamento de quem precisa fazer uso da insulina uh, é vida, eu não tenho como deixar de aplicar insulina, seja para pessoa com diabetes tipo, do, tipo 1 ou tipo 2 que evoluiu com a necessidade do uso da insulina, mas essa pessoa não deixa de ter uma necessidade nutricional que ela precisa. Então, quando eu tenho a insulina ajustada, imagina uma pessoa em que o, o corpo está funcionando normalmente, eu não tenho diabetes. Se eu começo a comer mais do que meu corpo precisa, a minha insulina está agindo. O que, que eu estou fazendo? Eu estou pondo esse excesso dentro da minha célula. Excesso de comida dentro da célula vira gordura. gordura. E isso que leva a engordar. Né? Então, o que, que acontece? A pessoa que não está produzindo insulina por conta do diabetes, ela vai fazer a alimentação dela. Se ela começa a comer mais do que ela precisa e compensar tudo com insulina, ou ela tem uma alimentação com menor qualidade e começa a compensar com a insulina, ela vai promover a mesma coisa do que está acontecendo numa pessoa que não tem diabetes e que comeu a mais. Alguns casos é isso, esse engordar, ou às vezes até acontece um recém-diagnóstico, onde logo que entra com a insulina... A pessoa recupera um pouco de peso do que ela perdeu, então fica um pouco esses mitos de que está relacionada, mas eu só estou fazendo o meu metabolismo e a minha fisiologia funcionar como ela tem que funcionar. O ajustar a perda de peso é fazer uma reeducação alimentar, entender a quantidade de carboidrato que cada um precisa ao longo do dia e usar a insulina para compensar exatamente aquilo que ela precisa receber de nutriente. E é importante a gente tocar num outro assunto, né? A questão de pessoas que acham que estão engordando por conta da insulina e param de tomar insulina. É, Tom, isso é um problema, especialmente nas adolescentes, né? Aquela história, ah, eu quero ir para minha festa e daqui um mês eu preciso perder tanto de peso. O que, é que elas fazem? Omitem a dose de insulina. Isso faz com que o organismo consuma o próprio corpo perdendo peso, entra num catabolismo. A gente tem um termo técnico para isso, que é diabulemia. E a gente quer evitar isso, isso não é saudável, quer dizer, na medida em que eu não aplico insulina adequadamente, a minha glicose no sangue sobe, ela escapa para a urina. Então, isso força a glicose pela urina, isso faz a pessoa urinar mais, beber mais água e emagrecer. Então, não é nada saudável. É diferente de uma perda de peso, eu re tive uma reeducação alimentar, eu estou comendo mais saudável e mesmo usando insulina, se é capaz de perder peso do que omitir a dose de insulina. Então, isso não deve ocorrer, não é nada saudável. E não acaba sobrecarregando os rins? Com certeza, eu vou ter uma sobrecarga de glicose no rim, que ao longo do tempo vai ser prejudicial e poderá até levar a uma nefropatia. É. E é importante o papel da equipe nesse momento, porque é, é, é uma questão aí que mexe um transtorno realmente, então, o psicólogo atuando junto na equipe, porque você tem que desconstruir com, junto com essa pessoa, ela tem esse receio tão grande do excesso de peso que ela não se incomoda com as glicemias altas. Para ela, o único objetivo dela é que ela veja o peso na balança uh, caindo. E aí, isso é, entra dentro dos transtornos que a gente chama, então é extremamente importante. Então, pais que estejam vendo que a dose de insulina está sendo omitida, que a, que a, que a glicemia que a pessoa, não está boa, a né? A, não tá a boa. glicose não está sendo controlada e está perdendo peso, Exatamente. então não é uma perda saudável, é. e aí trazer a equipe para esse olhar e trazer a psicóloga, que a gente vai ter essa ajuda, vai precisar dessa Com ajuda. Com certeza. Bom, temos pergunta aqui da, do, da Paula, isso aqui, ó, muita <risos> gente acredita, sabe aquele chá milagroso? Ah, que maravilha. Pois é, existe algum chá que cura o diabetes? E aí, Tarsila? <risos> Não tem, gente. E olha que eu adoro chá, ser incrível, mas a gente não tem nenhum chá. Então, chá de insulina, da pata da vaca, da lua, do, de todas as ervas, das 7 mil ervas. Hidratar faz bem para todo mundo. Se eu vou hidratar com água ou se uma parcela da minha hidratação do dia vai vir de chá, é excelente. Até porque a hidratação é importante quando a gente pensa em metabolismo também, quando a gente pensa em saúde. Mas chá e hidratação não substitui medicação. Então, seja pessoas que fazem uso de medicação façam uso de medicação oral ou pessoas que, fa que façam uso da insulina, nada substitui a medicação prescrita. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. São tantos mitos e verdades aqui, principalmente
principalmente mitos né, que criam em relação ao diabetes. Vamos lá, vamos fazer um bate-bola rápido aqui. Ó. Francineide pergunta, usar insulina significa que o diabetes é mais grave, doutora Mônica? De jeito nenhum. A gente tem uma evolução no histórico do diabetes tipo 2, nesse caso, porque o diabetes tipo 1 vai usar a insulina desde o primeiro momento, e a gente vai adequar o tratamento para cada fase. Então, não tem problema ter que usar a insulina. E agora, Tarsila, o, o Josilei pergunta, pessoas com diabetes não devem comer arroz, doces e pães? E aí, tira todo o carboidrato, a pergunta de um milhão de dólares. <risos> não tem nenhum alimento proibido, né? O que a gente sabe, independente se a alimentação da pessoa com diabetes ou dentro de uma alimentação saudável, a gente tem os alimentos que são importantes para o nosso corpo, então a comida de verdade, o arroz, o pão, a batata deve fazer parte, e a gente tem partes de carboidrato que são menos nutritivos. E aí a questão de frequência de consumo e quantidade, a gente vai individualizar para cada um e fazer esse ajuste, seja na quantidade que essa pessoa vai consumir por vez, ou fazer com que a insulina converse com essa quantidade de carboidrato que vai ser consumida. E para a gente finalizar esse tema, mitos né, e verdades sobre diabetes, Luiz Antônio pergunta, quem tem a glicemia controlada pode parar de tomar o medicamento, doutora Mônica? De forma nenhuma, isso é igual pressão. A pessoa que tem pressão alta, que começou a medicar e aí foi na farmácia, mediu e ficou boa. Suspendeu o tratamento, a pressão subiu. Então, diabetes é para o resto da vida, até que a gente descubra alguma outra solução e, portanto, o tratamento é crônico. Ou seja, não devemos parar o Nunca. tratamento sem orientação médica, Isso. né? E para quem usa insulina, vai ter que continuar usando insulina. Quem toma medicação, vai ter que fazer alguns ajustes, caso sejam necessários, né? Bom, a gente vai encerrando esse episódio do Juntos por Você. E se você quiser, eu quero já te convidar para acessar o www.tipovocê.com.br, que é o programa de suporte a pessoas com diabetes da Rocha Diabetes Care, o Tipo Você. Então, acesse lá, tem uma jornada do conhecimento, tudo para te ajudar a lidar melhor com o seu diabetes. Doutora Mônica, Tarsila, obrigado mais uma vez. Juntos gente, por vocês. Juntos por vocês e a gente se vê na próxima. E esse não é um mito, é uma verdade. É uma verdade. <risos>